一百辆德国 E 一百重坦，备战一百辆苏联 K Y 四重坦。各位小伙伴们觉得哪个才是最强重坦呢？看完本期视频，你就会知道答案的哟。最近发现大家对坦克都特别感兴趣，所以准备了给大家带来一系列的真实性坦克对战视频。第一位选手德国重坦 E 一百，德国 E 系列是末日战车系列中的最后一种类型，主要的特点就是体型庞大，输出也很爆炸，购买价位一千零二十。第二位选手苏联重坦 KV 四，是由 NL 杜哈夫设计局于一九四一年四月研制，特色是在重坦中比较灵活，购买价位六百一十五。从目前来看，苏联重坦 KV 四并不占优势。那实战起来究竟会如何呢？战斗开始。可以看到 E 一百的输出非常高，一发下去 KV 四就只剩下一个血皮了。但是 E 一百的状态还是非常好，只需要再来一炮就直接秒杀。当然，战争肯定不是一 v 一的，所以接下来展示十 v 十的战斗，这样也比较符合真实战场的数量。开战！可以看到单挑局无敌的 E 一百竟然被连续干翻。从这里可以看到 ，KV 四虽然单次攻击比较低，但是攻速快，配合队友基本都可以秒杀一辆 E 一百，从而打出以多打少的局面。到最后变成了四打一 ，E 一百惨败。当然，仅仅这样就结束了吗？接下来就是今天的重点：一百辆德国 E 一百重坦对战一百辆苏联 KV 四重坦，开战！双方交战都非常激烈啊，但仔细看，好像和十秒对战一样。一百迅速被 KV 四消灭了前排，看样子战斗的结果应该也是一样的。等等，可以看到下面的 E 一百被爆的，但是上面的却把 KV 四消灭的差不多了，那意味着这次战斗还有一定的悬念。战场现在被分割成上下两块，决战点就在这个山头了。由于角度原因 ，KV 四能轻易的激活 E 一百，这倒是给了一点机会。要是在 KV 四的大部队没爬上山头前 ，E 一百直接消灭他们，那胜利就到手了。但是比机动性 ，KV 四确实没有输过。直接绕上来包围，成功剿灭了一百。怎么样，是不是和各位小伙伴的想法一样呢？还要看什么坦克对战，可以在评论中发出来哟。